总监，虽然我熟悉这份公司，但如果要拿下投资，我可能还是需要您的帮忙。帮你买了早餐、牛肉饼。我不需要你做这种没用的事。怎么没有啊？你可是陪我加了一整夜的班呢。我先回去睡觉了，你要去上班吗？你现在回去？嗯，不是给了我三天时间吗？这才第二天吗？我睡醒来找你。赶紧消失。行吧，用。这次聊合作没能成功，我可是正经遗憾了一阵子。哎呀，不用遗憾，感谢您还愿意给我们一次机会。来这边坐。好。会议结束之后，您要是方便，我请您吃饭，赔个罪。开始吧，沈佳楠。大家好，我是木兰说市场部的企划专员沈佳楠，今天将由我为大家解说这个项目。我们准备好了，就可以开始了。虽然说自主创建的时尚领域的垂直社区已经非常成功，所以我们打算建立一个全新的女性自媒体博主圈层。第一期我们拟定的话题就想与女性的性别平等作为案例，倡导女性独立和社会地位平等，为项目做引流。投资价值在哪儿？女性还不够平等吗？正是因为大部分人都是这样认为的。但其实，女性现在在社会中还是受到了很多隐性的歧视，比如洗衣粉、食用油，大部分用的都还是女性形象。用人单位在女职员怀孕之后会故意调岗，或者是降低薪酬。你们木兰说不是个女性时尚平台吗？我看中的就是你们能够接入外部链接，成为导购平台，能够快速变现，而不是搞什么女性运动。没错。就像每个男人的血液中都流淌着艳遇的渴望，花心是男人的默认设置，而我们的网民也不专一。在互联网创业的相关项目中，自媒体是现在吸金又吸金的新兴项目。如果可以打造出独家的博主品牌价值，一旦吸粉，忠诚度高、粘合性强，反倒可以促进快速变现。社会话题会不会容易引火上身？那你待在舒适区里当然安全了。就像一潭死水的婚姻生活，温水煮青蛙，死得最快。你，雷总，我能进一下您的办公室吗？当然可以。在这多久了？一个多月。怎么不跟家说啊？不方便。没有饭给你吃吗？啊？你马上给我滚回国外去！我现在要让秘书给你订票。不用，我不会走的。我给你两个选择：要么读书，要么回家。你没有权利干涉我。我是你爸，你看我有没有权利？不读书也行。那我就给你找一个年龄和家庭背景差不多的男孩，明年你就给我结婚。跟我妈一样吗？年纪轻轻就结婚，然后天天守在家里等老公回家。我之前就跟你说过，那份离婚协议书不是你想象的那样。我从来就没有想过跟你妈离婚。对，大部分男人都这么说。我不想回家，我也不想离婚，所以外面那些女人都是短期投资，家里的老婆是长期投资呗。
，沈总真是深意人。我警告你，我的忍耐是有限度的。那你怎么就觉得，我跟我妈的忍耐是没有限度的？我为什么要回去读书啊？我不就应该像你一样吗？好好搞事业，好好工作，回去好继承你公司啊？我怎么就生出你这么个不孝女？不想给我继承啊？也行，那我回去劝我妈跟你离婚。做不到让你净身出户，也可以分你公司一半财产吧。你拍这些干嘛？你不是问我为什么突然变了吗？从乖乖女到天天跟你对着干，叛逆的女儿。因为你呀，我从拍到你第一张照片起。我现在看的就觉得你恶心，你你打。林总，我可以投资你，但是我有个条件，把沈家南给我开了，你考虑一下吧。对不起，雷总，是我搞砸了。该说对不起的是我。你开除我吧。不想干了。这不是您给我的任务吗？如果我拿到了投资，我就能留下。但他刚的话您也听到了，拿不到投资，我就应该走。如果我把你开除了，他真的投资了我，你说你算完成了任务，还是没完成任务啊？我很清楚这笔投资对公司的价值，我更清楚像我这种普通员工对公司的价值。其实如果不是我，这笔投资应该是能拿下的。您为什么让我来讲这个项目？回去工作吧。如果因为这样的原因。就开除员工的话，我来说，走不到今天。雷总，您不必为了我回去给我准备五个投资备选，做好方案，周一的时候给到我。就算没有沈总，也会有张总、李总。今天表现不错。雷总，今天好像是周五吧？对。所以你要告诉我你做不到，要不您开除我吧？你再命令我，我这就去。雷总，谢谢。哈喽，大范姐、啊，刚冲的，有点烫，谢谢啊。哎，你看人沈佳楠啊。这刚来公司这一个月，就有几十项目师的本事啊！每天早上给领导买早餐这事儿还是有用。秦总监教我，职场就应该戴着面具，所以我会好好戴这个面具的。安燕姐说，有些事情不用一直忍着，免得总被欺负。范范姐，希望以后有机会你也能教我点什么。你放心，等你当了领导，我一定拍你马屁。嗯抱歉，打扰各位一下。公司现在最大的项目是 PB， 但我的人手不够，需要征用大家。初心，给大家发资料。嗯、好。那这件事儿，雷总知道吗？他需要知道吗？这是上头的意思。下午我会让公司给大家发邮件，大家准备一下吧。工作紧，时间重啊，今辛苦大家了。哎呀，我天哪！这神仙打架，小鬼遭殃啊！这日子怎么都过法，我要来。
。我下班了，不吃了，谁要吃谁点吧。你看大家都没走，你怎么好意思走啊？加班不是自主自愿的吗？我刚受过伤没好痛，加不了。而且就算真的加了，请了长假丢了工作，公司少我这样一个人才，得不偿失吧？你算人才，跟你是比不了。你不用故意怼我，职场上有很多捷径，跟对的人永远比埋头耕地有用。我劝你趁这次机会好好想清楚，要不要换组？捷径？我怎会不知道你的捷径呢？偷来组长当的安心吗？我劝你先学会闭嘴。就算不加班也得点餐。那我也劝你了解一下，我脾气不好，不惯祖宗，别人怎么对我，我就怎么还回去。都是第一次，当然没必要谁让谁，是吧？而且大家都是被征用的，搞不好过两天就回来了。风水轮流转，不敢乱站队啊！大家都不走啊？都往走捷径。其实我还挺喜欢他的，有点我年轻时候的样子。初生牛犊不怕虎，这是褒义词还是贬义词？算褒义吧。这不是那个灯没开吗？然后开打印机还自己响了，我怎么知道它？你不知道这世界上有一个东西叫线上打印系统吗？我还真不知道。你平时不是不加班吗？雷总不是让我周一交方案吗？我还差一点点。行，那你好好干吧。哎，你不加班了？干嘛？一个人怕黑啊？我本来是不怕的，但你不是自己搞那什么什么线上打印，你知道搞得其实那么……你还有怕的东西？想吃什么？我给你带回来。都行。秦总监，我们现在该怎么办呀、啊？上面什么意思？我们已经在车上搜了，可惜已经撑不过来了。应急预案有了吗？不管是谁发的广告语，一定要在批评之前撇清关系。来不及了，批评官博已经发声明甩锅了，这完全是木兰说自作主张，他们不知情。这于菲菲干什么吃的？这个时候还能被人抢占先机？这什么质量广告语啊？男生看不看我素颜有那么重要吗？就是，简直太无聊了。无聊死了！我素不素颜，化不化妆的，难道还要在意别人的眼光吗？屁股还一直用木兰说，立刻卸载。对，到底是 PB 疯了，还是木兰说有必要 ？PB 不是一直主打国货精品吗？对啊，这利益也太低端了，真吐！我看了，走。就是，走走走。陆董，可以，但我有条件
。喂，佳楠，美容院今天有名额，内部价值 TF 口红要不要？你不要，我可就转给客户了。有三十七号，这哪能挑啊？本来就是福利。哎，算了算了，不买可减百分之一百呢。我要省钱，你让给客户吧。哟，这么会过，真的下定决心准备当社畜了。那是啊，不会过的话，怎么当初类八岁的社畜？不说了，我快到公司了，拜拜。早，老婆。老公早啊。来、啊。我我我吃不了这个。这是毛蛋，营养价值比普通的高很多呢。哎呀，这都是营销号炒作出来的，没有任何的科学根据。你怎么也会信这个呀？这是我上次回家，妈让我带过来的。说啊，一个星期要让你吃四个呢。哎呀，我妈是主人当习惯了，回到家里面还要发号施令。咱们还是按照我们的习惯过啊。那要是下次妈问起来，我是实话实说还是撒谎呀？这怎么能叫骗呢？咱们不用全听他们的呀，你有时候哄哄他们就行了。我知道这一点，我老婆还挺会的。是你很会吧？哎，晚上吃什么呀？听你的。我今天晚上有好几台手术，你别等我了。嗯。哎，你面试面的怎么样？嗯，你就别分心了。这怎么叫分心呢？这对于我们整个家庭来说都是很重要的一件事情。也没有多重要，可能人家也没看上我吧。怎么了？不顺利啊？嗯。考官问的问题。我答的不是太好。没有任何一个单位像我一样懂我老婆的好。我真的不知道，你如果没有我，你该怎么办？那难道我出去工作就没有你了吗？多美，你天生就有曹世家的能力。你才是我的精神领袖，你每天干的所有的事情我都看在眼里，你买菜会精打细算，写在小本本上，家里的一切也都是由你来操办，水电煤也由你来交，两边的老人也由你来照顾，我都看在眼里。这个屋子不会自己变干净，衣服也不会自己的洗，我就是真的舍不得你出去被别人使唤。你在家里面多好呀，清清闲闲的，咱们干嘛要拿着白菜钱，操办白粉的心呢？老公，你真的这么想的呀？我当然这么想，骗人天打五雷轰，只要我老婆一天拿着我给她的钱，我都惦记回家。那我就在家等着你每天回来。你不去上班了？我先把家里收拾好吧，这也是我的工作呀。你呀，就是我唯一的老板。来，老板，尝尝今天的粥怎么样？嗯，比昨天更软了。你说你喜欢吃软糯的，我今天特意加了糯米。多吃点。嗯。所有面试通过了的博主资料都在这儿了吗？对，一共二十个人。有一个叫 Alicia 的，为什么没用啊？她不是展打女神吗？粉丝活跃度很高的呀。我觉得她不太合适。为什么？对，这个博主是我提报给公司的，但是秦总监没有录取，也是意料之中的事。意料之中？如果你觉得他不会通过公司面试，为什么还要提报呢？因为我想要把他当反面教材来着。反面教材吗？对呀、啊，他天天都在贩卖焦虑。像我心态这么阳光的人，看到他今天分享，我都要恐婚了。如果我没记错的话，他应该是一个教人如何经营婚姻的博主吧。对，就是“经营”这两个字，他特别喜欢用，也不知道这婚姻的大门买卖往哪儿开，是吧？
，他那些公众号里天天都是什么帮老公建立足够的舒适圈，如何保持妻子的新鲜感与距离感。按照他这么说的话，那最适合结婚的就应该是孙悟空，每天七十二遍给对方看。我是不知道，阿丽西亚这个人现实生活中结婚了没？但如果真的结的话，我还蛮同情她老公的。同情什么呀？首先，她把老公当客户，把婚姻当生意，那。家里还有真情吗？可能她老公都没有看过她老婆真面目。再来，现在都什么年代了？我妈那个年代人天天围着男人转就算了，当代独立女性，她要是把这些心思全部都放在呻吟工作上面的话，搞不好一家上市公司都开出来了。你还真是让我有点一言难尽了啊！真的，我那个时候就想，为什么只有女人会去经营婚姻呢？男人怎么就不学这些呢？难道男人做好牺牲就好吗？陈家南到。闭嘴，出去！这个阿丽西亚斯是有什么特别的地方吗？没有啊，我就是想听他说点书。好好，走走走走走，哎哎好哎，我好。新领导的处事不对呀！要不说啊，你不知道那个太吓人，刚坐上位置还没捂热呢，还换什么？不知道这一回啊，谁能赢？哎，要我说这种事儿，就是谁上位谁躺枪。咱们雷总什么的，啊，咱们公司的扛雷大神呢、啊。我听我一公关公司的姐们说，这回啊，咱们是很难翻身了。所以说，谁赢啊，还真说不好。哎，哎，要我说啊，就咱们这种小鬼，就别站队，早战早死。人心险恶呀，社会复杂，尔虞我诈。你想晋升啊，你得有这命。哎，也不是没道理。哎、啊，这个真好吃，真的。有没有人告诉你们？远离是非，专注工作才是晋升的最好通道。哎，我突然想起来，我还有两个 P D F 没做呢，先走了。哎，香，等等桃姐。哎，香、哎，我那个文件你给我弄好了吗？桃姐，我我来帮你吧。这次公关危机是于菲菲的错，我们是真的帮她收拾烂摊子，还是借机将她赶出公司呀？先解决公司危机吧。虽然是她犯的错，但是受影响的还是公司。如果这次……舆论导向不能拉回来的话，估计我们都要去喝西北风了。有这么严重吗？从出事到现在，我已经收到四家猎头公司的邀请了。在外界看来，木兰说应该很快就要完蛋了吧？那我们怎么办呀？您想好怎么绝地反击了吗？没有。我听他们说，您跟陆董已经谈好了交换条件。我以为你都想好对策了。思路是有一些的，但是要一步一步来。我来说是我的心血，这个时候不能出半点差错。那我能做点什么呢？我需要批评的内部信息，去打听的时候不要让其他人知道。好，我自己干。还有，要提前准备一个卸妆棉品牌的宣传执行方案。要跟 P B 打擂台？对。有目标了吗？没有。目前时间紧迫，我们只能先摆好了凳子，等着客户坐上来。好，通知一下秦天，让他准备外链的相关事宜。我可能要申请开放外链。外链，这是让客户对号入座的最佳筹码。虽然我不知道能不能做好，但是我想试试。明白。哺乳期让你做这么多工作，会不会太不人道？打仗的时候我不在，等仗打完了，我要回来干什么呀？放心吧。如果这次我们能够渡过难关，您跟陆董的交换条件是赶走于菲菲吗？于菲菲是走是留，对我根本没什么影响。陆董的条件那么珍贵，不应该用在无关紧要的人身上吧？懂了，等于跟陆董掉了一张空白支票。空白支票才值钱吗？搞不好可以救命的
我复盘了整个事件中所有的时间节点，我们没有出现任何的失误。我之所以让你们复盘，是想知道皮皮之前为什么会选择放弃我们跟于菲菲合作。按道理，他是一个老牌公司，不是一个新创业的公司，不会为了百分之五的点，就选择新的合作伙伴。一般来说，像皮皮这样的公司，行事很谨慎，做事也更看重经验和资源。有的时候，他们宁可选择保本，也不愿意犯错。像于菲菲这种刚到公司的，在公关和时尚圈完全没有根基。就算是我们在谈判的时候和皮皮起了点摩擦，但怎么想选择我们都是最稳妥的。所以，我之前其实还怀疑是不是他们的资金链出了问题，经不起任何的风波，所以才一味的甩锅给我们。但根据我手头上的资料，没有发现任何资金短缺的情况。那他们为什么要这么急着打这个广告呢？抢占市场？可能性不大。P B 已经是日化品的龙头老大了，我想不出任何理由他们会选择用这样的方法来打广告。我觉得你之前的判断是对的。表面上没问题，不代表真的没问题。去实地考察一下吧，看看 P B 这半年来的实际竞争情况。行。但是沈佳楠一起。为什么？他鬼点子多啊。好，到了。我们来这干嘛呀？市场调查。我是搞策划的耶。你不是很擅长调查吗？那这也不在我的职责范围之内啊。哎，秦总，今天以你的情商，不会没看出来我在帮你挡枪吧？我有什么地方需要你帮我挡枪？你不是说是因为没有录到那个阿丽西亚，所以雷总才找我过去了解情况吗？那那个阿丽西亚应该是雷总的朋友或亲戚之类的吧？别瞎说，雷总不是这种人。那至少雷总是认可阿丽西亚的，结果你把人家淘汰了。如果雷总问你原因，你也回答不出来吧？所以你敢说我没有帮你打圆场？沈佳楠，你话太多了。总不能有话多你就打压下级吧？我不管，反正我欠你的钱还没还呢，我的工作得靠你保住。这点我倒一点都不担心，毕竟是沈家的大小姐，背后资本雄厚。要是你真跑了，到时候我就去你家门口拉横幅要钱。哎，没意思了啊！做人留一线，哪里动不动就见人家短的，真的是。啊，我这是什么呢？落魄的凤凰不如家巧。刚刚上次不感谢就算了，这脸都要拉到太平洋去了。下车了。阿姨，这些都不要了，全都倒掉啊！哎，辛苦您了。喂，雷老板，我想好了，我还是做好自己的本职工作，不跳槽了。哎，你不要遇到一点小事情就气馁嘛。我们公司面试我知道的，没一句能问到点上的。我不是气馁，我是觉得，伟成他需要我，这个家也需要我。我还没问呢，这谁这么大面子啊？不出去吃，还要在家给他坐着吃啊？以前的老员工，嗯，原来的下属，想跟他打探点消息，来家里不是显得没那么生分吗？哦，原来你们女总裁宴请员工吃饭，哦，是为了想把他们的心留住，让他们死心塌地的跟你干活呀、啊。这招厉害，你要学的东西多了。我们这种人啊，说好听的叫八面玲珑，说不好听的叫各种嘴脸。不过可惜了，没成功。我不跟你多说了，我跟阿姨啊，把你这儿都收拾好，垃圾我也给你倒好，收拾的妥妥当当的，放心吧。辛苦你了，拜拜。妈，哎，扔垃圾呀、啊！给我，给我，给我！哎，不用了，你你不会。扔垃圾我咋还不会了呢？嗨、哎，真是！这垃圾呀、啊，要分类。来，好，你别沾手了。啊？都是垃圾还分？哎呦喂！这叫环保。哎呀，我看你们这扔的垃圾都这么多规矩，看这日子过的也够累的。哎，走吧。<笑>
洗手了吗？啊，洗了洗了。哎呦，你这怎么了？你瞧你那手粗的。你是哪？我不抹这个。哎呀，这个对皮肤好。哎呀，您是牙疼啊？没事。哎，伟晨最近工作忙嘛，你跟你公婆处的还可以啊。哎，我们家楼下就有个牙科诊所，挺好的。我给你写一下那个医生的电话，还有名字，你回头去看一下啊。你跟我一块儿去吧，我最怕补牙了。在那办着卡呢，你刷我的卡就行了，不用花你的钱。我不是这个意思。这是你照片啊？哎，你干嘛？你要找工作呀？哎，伟晨同意吗？你婆婆知道吗？啊？哎呀，我的事儿你别管。哎，不是，张伟晨在国外的时候你都不出去工作，这会儿怎么想起出去工作了？哎呀，是不是他们家经济不行了？我听说张伟晨新换领导了，是不是啊？妈，你就别胡思乱想的。伟晨他工作很顺利，你就不能盼着他点好？我也没盼他不好，我不是担心你吗？不过你要出去工作这事儿可是好事儿，妈支持你，不能成天在家待着，那人都待废了。你现在要享清福了，女人一到人老珠黄，嘿，倒霉去吧。所以你就是觉得我在家挺清闲的是吧？嗯，你这个观点倒是和我的婆婆如出一辙啊，你们俩很一致。你婆婆这么想，我挺理解的。你看人家楼下软糖他们，人都生俩了，天天围着孩子转。你看你们这也不生出一个来，你干嘛？你要当高龄产妇是吗？哎呀，我说妈，你是不是就觉得我天天在家挺闲的，挺没事儿的，所以你就得给我找点事儿啊？嗯。哎，哎，我说。我说你呀、啊，就跟我嘴硬，对人家张家跟亲生的似的。你婆婆说你什么，我看你都不还嘴。我给你弄，我给你我一来你就干活，哈，想赶我走啊？哎，你能先不弄了吗？这都中午了，跟我吃饭去，好吧？不用了，我那冰箱里做了卤，你要是饿了的话，就自己煮碗面。或者你等我忙完，我给你煮。多美，你爸今天过生日，我吧是想，他来了吗？你们出去吃个饭吧，我报销。不是，你爸的生日愿望是想咱们一家三口在一块儿吃顿家常便饭。你看我这不正忙着呢吗？我今天没有时间。哎呀，我就不明白了，你得有什么事儿啊？你是保姆还是保洁呀？啊，非得把他们张家的活都干完了好交差，你到我们那边就金贵。妈不求你孝顺，但也不至于见一面都推三阻四的吧？那你爸再不好，他也是你爸呀。他是我爸哈，喝多了就打人骂人的那是我爸，出了事儿就控制不了自己情绪的是我爸。害我大学分配不了工作的是我爸，那你倒是教教我，我有这样的爸，我该怎么孝顺他？你说我怎么办呀？你看你们俩两边都犟，那我该怎么办呢？劝你们谁都劝不了，我家中间很难受，你知道吗？冬美，你就看在今天是他生日的份上，你就服个软啊！其实他都知道他错了。咱也不能让人家一辈子不犯错，是吧？你说他吧，他为了要跟你吃顿饭，非要留下，今儿一大早就去买菜去了，还说要自己亲自下厨做顿饭，就盼着你去吃呢。留下来什么意思啊？你们做饭在哪儿做啊？啊，他租了个房。你爸说了，一家人要在一个地方生活，家要在一块儿。一家人，那是不是你们在哪儿租房子就完全不用跟我商量是吧？不是，好，这是我家，那是你们的家，我就
搞不明白了，你为什么什么事儿都听他的呀？我从小到大，他说什么你都言听计从，没人敢说他个不字，所以才造成了现在这个局面。我今天就告诉你，关于他的任何事儿，我都不想再听一个字儿。这里的消费很高，从这个月开始，我会每个月给你双倍的生活费，你们自己省点花。你以为是我是来要钱的呀？那个牙科医院的卡，你今天要是没时间的话，改天去把你的牙看看。多美，多美！妈，求你啊，妈，求你了，你就跟我去家里吧。我们那个租的小房没有你这儿好，但是我们俩把它捯饬的还挺好的。我已经跟你说过了，我是不会去的了。你不要再逼我了，好吗？每个月，我会按时给你生活费的，怎么花是你们的事儿，我也不会过问。但如果要是你们觉得不适应的话，还是回老家比较好。我这就给你转钱。这钱我不要了，你爸真是作孽，过个生日连自己女儿都见不着。你要是以为拿钱就能把你爸妈赶走，你就想错了。我告诉你，你是我生的，你再厉害，你再嫁得好，你也是我生的。你看你这个样啊，就跟那菜市场那给人转账一模一样。我就不明白了，你把我们甩开，你就不是人多美了？就这儿是你家呀，这就是我家。你看一看，这个柜子。我跑了家具市场五次，从安装到测甲醛，我一遍一遍的跑，在这个房间里，每一个家具、每一个吊灯，都是我一点一点、一次一次，像燕子衔泥一样搭起来的窝。我这么用心搭起来的一个窝，如果要让我的婆婆还有伟珍知道，我们所说的一切都是谎言。我爸没有死，那我是不是就可以彻底从这个屋子搬到你们的出租屋里去了？你喜欢生活在泥潭里，可为什么要拉着我一起啊？任多美，你怎么了？上次是左脸，这次该右脸了是吧？好，好，我们连累你了，我们不配做爸妈，都是废物，一点忙帮不上，给你追缴了。我没本事，没钱，是不是？别人嫌我一起算了，你们一起。不想过就别过，大家有什么过的啊？有什么可搭的？过就搭了，过就不过，别拉着我，哎，别拉着我，当然了，就这么，别拦着我。每个牌子都拿了吗？都拿了。我们这些全买吗？对，一会儿我去结账，你去找店长问一下各个牌子的销路情况。那我们直接问不就好了吗？买这么多干嘛？你是不是傻？你什么都不买，直接问人家，谁告诉你啊？抓紧时间，这附近
，我们还要去六家。六家。明明有点绅士风度，帮我拿一包吗？如果是黑色塑料袋，我就拎。那么还有直男包袱呢？别废话，店长怎么说的？店长说了，近半年来皮皮家的销量都是首屈一指的。你把具体销量的数字整理一下，然后发给我。我们这样一家一家买，我得用三年啊。拿回去，给同事当福利。哎，齐总，我饿了。一个半小时，我们各自吃饭，然后汇合，继续调研。各自吃？对，各自吃。合着我只是没有感情的卸妆门搬运工啊。吃个火锅吗？你你有什么饿吗？你等会还要上班，小心别吃太饱。我跟你说，我今天从那个倒霉上司去超市做点市场调研，他一直摆张臭脸就算了，看他那饭都不管我，就想让他回去。我问你，我从小到大，我说过谁脸色？我。对。我跟你说，真别吃那么辣，你不会再自我发泄吧？这点辣算什么？我告诉你，我沈家的什么都能吃，就是为了吃苦。晴天，你不可怜，白瞎长得帅。晴天，你是不是跟我一样，追逐爱河了？我哪儿的爱河？沈家那我太了解你，你从小到大谁都不怕，你上了工作随便就辞职了。你现在因为这个小总监，把你弄得神情过敏，我觉得挺奇怪的。开玩笑。我不走是因为我要让他知道，我的业务能力是可以吊打他的，打到他服气为止。我也是两把刷子人，好吗？好，好，好。哎，我差点忘了，我还微信跟他汇报工作。哎，时间呢？嗯。雷丽最近都在哪儿？不知道。怎么可能、啊？我的工作氛围还没有高层到熟知大 boss 的行政动态，好吗？快点吧。哎呀，你今天听到我雷丽雷丽的烦烦。你好，都说我烦。你你看现在几点啊？大中午谁陪你吃火锅？听你在这念念念的，把负能量都给我了。我还在这听你讲，帮你解围。我不就问你一个雷厉的行踪，你也不告诉我。你有没有良心啊，沈岩呢？好，好，好，好，我的过好吧，你最好了，我们都是最好的。我们俩真是难兄难弟。你呢，天天承受相思之苦，我天承受生活之苦。十八个小时二十四分钟过去了，雷丽到现在一个微信都没有回我。哎，我问你，嗯，你会不会经常把那个扑克脸给你发的微信一次看好几遍？不管是一个字两个字的，你都会觉得有点什么东西。特别是你要见到他的时候，你就想，怎么样让他多看你一眼？怎么样才能让他看不见别人？是又怎么样？那就代表。这是坠入爱河的初级状态，不会吧？哎，不可能。嗯，你看，说中了，脸好红啊。我这是辣的。哼，不吃了。而且这有什么可以脸红的？我们两个是适龄单身男女。就算我真的喜欢上他了，不知道他来追我。哟，这么厉害。你夸出去的海口，看你怎么填。你别到时候啊，连我都不如。我跟你说，我跟你可不是一个 level， 好吗？谁像你呀、啊？我们最差也就是日久生情的办公室恋情。跟你不一样，你是个哈士奇，一时冲动。哼。哎，这样吧，我们俩结个盟，我帮你追小总监，你帮我追雷丽。我帮你追雷丽。对啊。不如我们聊一下世界和平的事啊。好烦呐、啊！我
我跟你说，像维丽这种高质量事业女性，有才有貌有事业，人家为什么要喜欢你啊？是赚钱不香吗？还是花钱不爽？找你这么有小二神的富二代，不管是男人还是女人，都是命强的。不是我不看好你高旭，你别说事业了，他连个正经职业都没有。你该不会还以为我是以前帮你解决的小屁孩？不是吗？我现在可是正经投资人。投资什么？网红啊，还是模特？没在跟你开玩笑，我现在投资的是正经的民生企业。民生医疗器械？啊，高旭，你没有打算骗老人的退休金啊？你有病吗？是时尚品牌，而且是你们女生会用那种东西。嗯。天哪，寄生产品。沈佳娜。我在你心里就是黄赌毒啊！不然你以为呢？我告诉你，我这次投资的公司真的不错。现在我们可是有自己的科研项目。嗯，什么项目？说你懂了。你说说看。红豆山芯片，听过吗 ？Miss 密码，很高级的。你开始卖卸妆棉了？天哪，我今天是跟卸妆棉杠上了，怎么哪里都卸妆棉？这么多人，你小声点。我跟你说。投资产品不分贵贱，只要能赚钱，就是好生意。所以你真的在做卸妆棉？厉害！我不跟你说了，我走了啊。哎，你不吃了？不吃了，下午还要陪他继续调研。走了，拜拜。人呢？哎呀，他太忙了，来不了。哎，我买了个小点的蛋糕，待会儿咱俩吃哈。哎呀，你说我这一大早忙的，哎，太可惜了啊！哎，你看这色多好，嗯，一点水都没放，不会浪费的。我看着都饿了，一会儿我来下面啊。哎，你呢？呃，尝尝一碗，给他送过去怎么样？呃，我可不去啊，他出去办事儿去了。不在家。你干嘛呀？你欢腾啥呀？啊，我给你找呀。妈，他不在家。哎，妈，你咋这么倔呢？他出门办事儿了，不在家。谁说给他送啊？那你还给谁送啊？咱们吃这个。沈佳楠，我说一个半小时你，你但是东西太多了。我一个人根本拎不动啊！行，我现在来接你。邀功，作为男性领导，得明星者得天下，得女同事者得世界。闭嘴，行吗？求我。秦总大人不计小人过，他懒得跟你计较，快去找老板报道
，还有在里面等你呢。看啥呢 ？Miss Me 吗？哦，我朋友刚投了这个公司。你朋友？嗯。你朋友来的可太及时了。你快整理一下资料，跟我进去开会。啊，现在吗？对啊。哦。你来干嘛呀，雷总？秦总监，是我让他进来的。再拿，你做会议纪要吧。怎么样？调研的结果还好吗？挺好的，除了一窝又累没人管以外，至少半年不用买西装棉了。坐办公室还得自己买外卖呢，行军打仗自己不备好干粮，让谁心疼你啊？不过你那半年的西装棉，可以找秦总监报销一下。好。那我明天开始就把行军装支了。我调查了每个区最有代表性的大型商超，无论是地推还是销量 ，BP 都是最高的。你这有什么情况？我突然打探了一些消息，但是不知道有没有用。其实所有大公司对竞品打压的都非常厉害，所以大部分品牌没有形成竞争规模就被他们收购。P P 之前接触了一家新兴的西装棉创业公司，叫 Miss Me 吧。这家公司虽然不大，但是有自己的科研技术专利，所以他们开价很高。你是说 P B 资金链短缺是因为要收购这家竞品公司？这家公司在短短几个月之内，通过博主推荐带货的模式，应用了大量的学生客户，也就是所说的网红产品。他们开了多少钱？这都不重要，也不知道是 Miss 密码命好。还是 P B 命不好。正当 P B 打算接触收购的时候，半路杀出个程咬金，高出 P B 一倍的价格，收购了尼斯密码。敌人的敌人就是朋友啊！想办法联系一下这个程咬金。这个不用秦总监联系了，渣男认识。对。敌人的敌人就是朋友，但这个人真的是我朋友。不要觉得你们平时去逛进口超市有多么洋气，这进口的东西嘛，就是包装好看一些。真的要煲汤啊，还得到这儿来挑选食材。对了，我上次托人买的燕窝。你炖给伟成喝了吗？啊，都炖着呢吗？他天天上夜班，得温补。还有，你们家那个清洁柜啊，那就是个摆设，洗洗涮涮这样的东西交给机器怎么行呢？喏、no, ，还是只有这个洗得最干净。这入口的东西啊，确实要注意的。哎呀。这碳酸饮料你就别喝了，碳酸饮料喝多了，人的体质都会变成酸性体质。妈，这不是碳酸饮料，这是一种健康的运动功能性饮料，多美！你不怎么出去，运动也少，现在又准备在备孕，吃喝啥都要注意。知道了吗？多美！我跟你说，这麻辣的东西啊是大寒，女人不能多吃。我知道了吗？走，我们去结账。一会儿你再陪我去看一下生日蛋糕。下个礼拜是你爸爸过生日。生日啊？啊，到时候我会把菜单写出来，你呢负责替我去采买。你爸的生日愿望是想咱们一家三口在一块儿吃顿家常便饭。我已经跟你说过了，我是不会去。你不要再逼我。在这个房间里，每一个家具、每一个吊灯，都是我一点一点、一次一次，像燕子衔泥一样搭起来的。我这么用心搭起来的一个窝，说要让我的婆婆还有伟真知道，我们所说的一切都是谎言。咱们得把主要的事情办好，那我是不是就可以彻底从这个屋子搬到你们的出租屋里去了？你在听我说吗？我我听着呢。
你听见什么了？你复述一遍。你最近是怎么了？总是魂不守舍的，在家里当一个清闲的家庭主妇都当不明白，这可怎么好？伟晨在单位里压力很大，我看你在加班的，不知道干啥。现在的领导很苛刻，你要替他多分担一些。妈，这家里的事儿我没让他操心，他每天都睡得比我早，起得比我晚，那能一样吗？你醒着那也是闲着。妈，我现在不没有闲着吗？我家里一堆家务活没干呢，我现在正陪您聊天，陪您采购呢呀。你不想陪，可以不来。团队要不要？我要，我都安排好了。雷丽估计下周就会去你公司。我跟你说，这绝对是你唯一一次跟雷总可以站在同一起跑线的机会。啊！等一下，你说什么？我吕家，你说我是他朋友，然后你也告诉雷丽，他现在要找我收购这个卸妆棉公司谈合作。对，我说了半天你才听懂啊。哎呀，可以啊。当然没有问题，可以合作。你现在告诉他，直接来做老板娘好了。哎，还想吃点什么？怎么办呢？你等一下。哎，你好，那个这边再给我们一份刺身，一份寿司，还有还有两个羊肉串，然后再两个牛肉。哎，继续说。反正你这次赚不赚我不知道，但绝对是你人生中做的最正确的一次选择。是不是？你也觉得我跟雷丽这次有戏了？能不能格局大一点？不要一点动作你就按耐不住。雷丽，哎，她是那种小鸟依人金丝雀嘛，她现在需要的是队友，借力打力。哎，算了，跟你说这种高级商业术语你也听不懂。哼，我不懂，那你就懂。你看你自己，在公司还不是被那个你们总监欺负的不行了？你还想不想追雷总？沈总，给我个机会吧，帮帮我。嗯，拜托。金玉良言，听好了。嗯。如果真的合作上了，不要再当嘻嘻哈哈的公子哥了，你要让雷丽看你认真工作的样子。嗯。认真严肃的男人才最有魅力。不，我觉得你说的那种是普通的男人，就比如你们公司那个什么总监。你看我，我觉得自己是有独特魅力和苏感的，对吧？只是我没有机会展示，啊，要不我直接打电话给他，我直接跟他说合作。不行，你干嘛？你你有点神秘感不行吗？苏感。我知道了，是不是要欲擒故纵？懂了，我懂，我懂，我懂。你懂个屁！你那叫油腻，对待小姑娘还行，雷丽是大女人，更不吃你这套。你有本事你现在就打，我估计他连合作的心都没有。确实，像是他会说的。所以你就按照我说的办。嗯。当面锣对面鼓的时候，揭开神秘面纱，高光亮相，搞不好你可以加分的。毕竟你现在的分数在林那儿也差不多到底线了，你也没什么可以损失，对吧？你说的也没错。哎，这样吧，这个如果成了，我就安排你们俩在一个项目组里，这样你们就可以天天在一起。然后你看，不必。嗯。本宫要靠自己的实力把他败倒在我十六拳下。<笑>你自己承认了，你喜欢他，你爱上小白领了，因为你说什么，认真严肃的男人最有魅力嘛，对吧？能不能让我吃饭？啊，这这这。老板，嗯，我要个肠，还有个烤肉。要辣的还是不要辣的？这麻辣的东西是大寒，女人不能多吃。不要辣的，越辣越好。哎，我
家，我家停电了怎么办？是整个楼都停电了，还是你家停电了？不知道啊，你等会儿啊。只有我家。你忘了买电吧？你要不交个费试试？你能不能再敷衍一点？我前两天刚交两百块钱。那你去看看电闸呢？啊，电闸在哪儿啊？我先不跟你说了，我客人还等着我呢。你要不问问房东或者物业啊？我挂了。喂。停电啊？那你等我会儿，半小时内到。兄弟，你大展身手的时刻到了。展什么身手？你那个小下属找我求救，停电了，你去看看。凭什么让我去？黑灯瞎火的小姑娘害怕呀。我真去了，你放心吗？人家小姑娘白天被你欺压，晚上还要在黑暗中寻求生活的光明。去吧，你去吧。我不去。修电路啊！哎，你出发了没啊？哎沈娘娘，你怪叫什么？没有，刚才楼道里的灯闪了一下。你到了？你在楼道里干嘛呀？你回房间等。不是我，房间里没有蜡烛，楼道里至少还有点灯。那你就下楼，找个有亮光的地方。哎呀，不行，黑灯瞎火的，我忘记我钥匙放哪儿了，找不到了。哎，你不会为了打击报复，故意忽悠我？要来吧。我看有问题的不是你们家的电路，而是你的脑回路吧。你别挂电话。好，你陪我聊天。聊什么天？别挂电话就行。你随便说几句嘛。哥，干杯！为了报答你的红烧肉，那给你把饭盒洗了送过来。谢谢。你岳母很喜欢吃糖啊，我看红烧肉里面放了很多糖。是啊，吃不惯吗？啊，没有，很好吃。你岳父很有福气啊，看来多美姐的贤惠完全是继承了你岳母啊。多美的父亲很早就已经过世了，他的母亲常年在老家，也很少时间在这儿的。哎，不过，如果今天他不说是你岳母，我都没把老人家跟冬梅姐联系在一起，气质什么的完全不像呢。看来师哥你真的很有魅力，能让另一半变得这么温柔得体。别老胡说八道了，都这么晚了，我把你捎回去。啊，谢谢师哥，<笑>我去拿包。嗯。是都没有事吧？嗯，我回去问一下他。你到家了吧？那你早点休息。妈妈不过是关心嘛，多啰嗦了两句，他就那么不耐烦了。那等我老了，走不动路了，还不把我送到养老院去、啊？妈，你别瞎想了，我回去问一下再跟你说。先不跟你说了，我还有工作，挂了啊。走吧，师哥。抱歉啊，小明。我家里有急事，我要赶着回去。啊，没事，那你忙。多大人了还怕黑？你来了我就不怕。电脑在哪呢？哦。
太笨了，没事，我走了。哎，按道理来说，你不应该去我家喝杯水坐一坐吗？沈佳楠，你真的很不喜欢暗场里出牌。咋了？哪有女生半夜邀请男生进屋？哎呀，我相信你。我不相信你。再怎么说，你都算救了我一命嘛，对吧？如果我连口水都不请你喝，那岂不是显得我很忘恩负义？留在工作上报恩吧。什么电视呢？怎么了？不舒服吗？嗯，有点不舒服，我先去睡了。不是说我们是走散的吗？别管他说什么，老人家嘛，就像小孩一样，别把他的话往心里去。是不是最近跟妈待久了，心理压力有点大？我有点累了，先睡秦总，你结婚以后肯定是个合格的家庭主妇。以后这么简单的事情，别弄得跟救命似的。那我怎么知道吃跳闸、电闸又在哪里啊？谢谢。垃圾食品偶尔吃呢。有助于身心健康，吃多了是容易长胖的。吃酒，应该是这。别无助可躲，何必打碎？那个用完了。只来再见吧，牵着你。这个密斯密码的投资人，之前在业界投过其他的什么项目吗？应该没有，我估计他就是第一次投，然后瞎猫碰到死耗子，竟然成功了。但是你什么朋友啊？你爸那边的？雷总，我这不能有点我自己的人脉了吗？你自己的人脉还不是因为你爸？这也没什么好丢人的呀，我觉得这是优势啊。退一万步讲，要是哪一天真的用了我爸的资源，那只有一种情况，为您开辟疆土，打江山。你说你这样的员工，我是不是应该跟你打个板供起来啊？不用不用，您只要稍微珍惜一点当下就好。您是伯乐，我是闻着味道来的千里马。怪不得芊芊说你亚尖嘴利。那是秦总还没有发现我的好
坐好，老婆。起来啦。嗯。啊，我家里面还有皮包嘛，给我拿两瓶。怎么了？你不舒服呀？嗯，扁桃体有点发炎，我已经吃了两天了，再吃一天巩固一下。吃了两天了，怎么不告诉我呀？小病吧，就不矫情了。老婆，你记得今天吃一颗紧急避孕药啊。老婆，我们都没有做好当父母的准备，我也不希望家里多一个人来影响我俩的二人世界。我也不想像我们那些同事一样，被生活的琐事啊。搞得一点激情都没有。等我们准备好了，我们再要孩子吧。妈那边我会去说的。哎，你之前看到那个包挺好看的，今天联系一下专柜小姐，把它买了吧。之后我们聚会你也可以背啊。不用了，那颜色我不怎么喜欢。买个自己喜欢的颜色吧。在这儿啊 ，Miss 密码是我的公司。那雷总，里面请。里面请。哎，江南。嗯。高层会务可能会涉及到一点商业机密，你可能还不需要听，麻烦你坐那儿稍等一下。我在那儿。去。真。想不到 Miss 密码的神秘投资人，竟然是你啊！我还有很多让你想不到的。想喝点什么？咖啡、果汁还是奶茶？不用了，我们直接进入正题吧。具体哪方面？为什么要投资 Miss 密码？可能我这个人比较执着吧，看准了一个，认定了，其他都是过眼云烟。说实话，为什么要投资一家卸妆棉公司？我知道你可以选择其他的，而且很多。我听说你跟 PP 合作不愉快，我就去打听了一下，无意间听说他们在收购这家公司，那我怎么能让他们得逞呢？我肯定要抢先一步，而且你也需要，这样不但能跟你合作，还能帮你出气。你用不着这样的，我也不是完全因为你，我是做过调研的，我去参观了他们的工厂，技术部专门介绍了专利，我觉得靠谱，值得投资我才投资的。作为一个投资人，你应该知道渣男心态吧？就是有的赚就赚，没的赚就撤，这个道理你不会不懂吧？我当然懂，我对投资还是有天赋的，不过我对感情绝对不是渣男。如果我可以跟你合作，我对 Miss 密码也不需要有渣男心态。对于推广计划，高总有什么要求？要求就是跟你合作，计划书你说了算。好，三天后给你新的计划书，到时候请您客观评判。哎，你真的不喝点东西再走吗？星期五的时候详谈吧。陈家南，任总，高总请留步。富二代都是这么干活的吗？你确定不是在坑我吗？我们没有那个能力。这件事情真的是我无意间知道的，您可以再观察一下。那你去负责这事儿吧。收到。哎，雷总，这件事情能不能记我一功？我有个请求。有功，很小，很小。说，就是以后有什么会，能不能带上我？随便怎么时候我都行。